ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസെൻസും അതുപോലെ ഒരൽപ്പം യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ഫ്ലോറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എഗ് നല്ലതുപോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലതുപോലെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു കപ്പ് മൈദയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ് കുറേശായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നാകെ ഒറ്റത്തവണ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എഗ് താഴ്ന്നു പോകും അപ്പം കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലുമാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എമൽഷൻ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസും യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും ചേർത്താൽ മതി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ വേഗൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിയിട്ട് അത് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുമ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ വല്ലാതെ അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിത് ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ മുൾഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വലിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ നമ്മുടെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം താഴെ ഒരു പാത്രമോ തട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിവശം അധികം കരിയാതെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ കേക്ക് നന്നായി തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗം തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു അപ്പക്കോരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കിയാലും അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ക്രഞ്ചസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം കേക്ക് തണുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഇപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായി മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം പീനട്ട്സും ബദാമുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാഷ്യൂ നട്ട്സും പീനട്ട്സും ബദാമും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്രീസ്
കുറച്ചൊന്ന് സ്പൂണ് സ്പാച്ചില എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇത് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മെൽട്ടാക്കിയെടുക്കണം നന്നായി മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ അതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് പറയാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലും കാൽ കപ്പ് ക്രീമും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തിക്കാകുന്നത് വരെ വെക്കണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ തിക്കാക്കി എടുക്കുക കാരണം അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് വെച്ചത് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടർത്തി ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇന്നൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോളിംഗ് പിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സോസും ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫില്ലിങ്ങിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുകളിലൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന അതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കപ്പ് ക്രീം ഞാൻ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ട് സ്കോച്ച് എമൽഷൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ ബട്ട് സ്കോച്ച് എസൻസും എല്ലാ ഫുഡ് കളറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തണുത്ത ക്രീമും തണുത്ത ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത വിസ്ക്കും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രീം സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ടൈമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ അനുസരിച്ച് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് മൂന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി നൂല് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നനച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയിലൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സോസ് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കാം നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ മാത്രമേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ലെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്രഞ്ചസ് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണോ കുറച്ച് വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കുക എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ലെയർ വെക്കാം അതിപ്പോൾ ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് ക്രീം വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കേക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ ചാനലിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ
वीडियो इष्टि षेर लाइक मरक या फाइट कवर चेदेड़ी या ना क्रीम तेज वे कुछ रोसस वे डेकन क्यों धीचन व्यक्तिपर ऐडिया और भागत कुछ रोस वे अब मिल नमुक कुछ आ क्रंजस इन कुछ क्रीम बाकी विल्ट वन नोट फोर टीप वे या रोस नाधारण पेटल आ टीप अद सें टीप वे या सैडिल चुनाव डेकन चाहिए या प्रयास सें टीप वे चेद अद कुछ लीफ वरच इन ना सैडल सैडल या कुछ क्रंजस् वोक एवडा वो इंका का बोर्डल कुछ ना कवर भाग रोस वे भागत बोर्डर नमुक कुछ नरते मच्छे आ क्रंजस् और बोर्डर वोड़क पर व्यक्तिपर ऐडियानुसान नमुक वे के डेकट नम्बा इन प्रसन्न अब ना केडी आईटें वाले एलुपा तैयार या कटे का अब नि वीडियो इष्टि षेर लाइक मरक साधारण का कुछ व्यत बट इंग्रीडियंस सें अब इधर चानल सब्सक्रैइबर सब्सक्रैइब सपोर्ट वीडियो शेयर लाइक अभिप्राय अच्छा मत वीडियो मत एपिसोड वीडूम का थैंक यू फॉर वाचिंग